this is question number 4 three coplanar forces of magnitude 20 newton 100 newton and f newton x at a point the direction of these forces are shown in the diagram given that three forces are in equilibrium find f and alpha first we will resolve these forces horizontally and vertically the f force jo hai isko resolve karenge iska ek ye component hai f sin alpha uh, this component is f cos alpha no 100 न्यूटन वाली फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट नो एंगल इज दिस एंगल विल बी 70 डिग्री because this is 20 degree or this angle is 70 degree so in this component is 100 sin 70 100 sin 70 degree on this component is 100 cos 70 degree and now we will resolve the force of 20 newton ट्वेंटी न्यूटन फोर्स को हम रिजोल्व करेंगे दीज आर द कंपोनेंट्स दिस कंपोनेंट वी विल बी ट्वेंटी कॉज फोर्टी डिग्री दिस कंपोनेंट विल बी ट्वेंटी साइन फोर्टी डिग्री now three forces are in equilibrium so we know that sum of fx is equal to zero sum of horizontal zero and sum of vertical zero for equilibrium no horizontal forces ka sum zero horizontal force hai f cos alpha minus 100 cos 70 degree minus 20 sin f 20 uh, cos 40 degree is equal to zero horizontal force is f cos alpha minus 100 cos 70 degree minus 20 cos 40 degree is equal to zero no cos 70 or cos 40 ki value sum yahan put kar denge hamare paas f cos alpha minus 100 cos 70 degree this comes to 34.2 Minus 20 cos 40 degree by using calculator this will become 15.32 is equal to zero. So further simplifying we will get f cos alpha is equal to 49.52. Say this is equation number one. No, in the same way vertical forces are sum zero. F sin alpha आप देख रहे हैं रिजोल्विंग जो डायग्राम में देखें एफ साइन अल्फा 
प्लस ट्वेंटी साइन फोर्टी डिग्री माइनस डाउनवर्ड है हंड्रेड वाली तो उसका कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट वो माइनस में लेंगे माइनस हंड्रेड साइन सेवेंटी डिग्री इज इक्वल टू जीरो सिंप्लीफाइंग इट एफ साइन अल्फा बिकम एटी वन पॉइंट वन वन से दिस इज इक्वेशन नंबर टू no solving these two equations simultaneously uh, we can divide equation number 1 by equation number uh, equation number 2 by equation number 1 dividing equation number 2 by 1 this comes f sin alpha Over f cos alpha is equal to eighty one point one one over forty nine point five two. ये cancel out हो जाता है. F F से cancel हो जाएगा. हमारे पास tan alpha आ जाता है one point six three eight. From here we can find tan alpha is equal to tan inverse one point six three eight. We get alpha is equal to fifty eight point six degree. Now alpha ki value हमारे पास आ गई है. Now putting this value of alpha in equation number one from equation number one. F is equal to forty nine point five two over cos alpha. Cos alpha is fifty eight point six degree. So finally, we will get F is equal to ninety five point zero newton. Product to three significant figures. No. Next is question number five. Two racing car A and B are at rest alongside each other at a point O on a separate horizontal test track. The mass of A is twelve uh, hundred kg. Mass of car A is twelve hundred kg. Uh, we can write M A mass of car A is twelve hundred kg. The engine of A car A. The engine of A produces a constant driving force of forty-five hundred newton. Driving force को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं F A शोज ड्राइविंग फोर्स ऑफ कार ए दैट इज गिवन दैट इज फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव हंड्रेड न्यूटन वेन ए अराइव एट अ पॉइंट सी इट स्पीड इज ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड द डिस्टेंस ओ पी इज डी मीटर द वर्क डन अगेंस्ट द डिस्टेंस फोर्स एक्सपीरियंस बाई एन जीरो एंड सी Is seventy five thousand joule. So, so we will make a sketch here. Work against friction is W F means work against friction. So, work against friction is W F means work against friction. That is given seventy five thousand joule. We will make a diagram. When A arrives at a point P, this point is O. The 
this is p point for car a and shift speed is 0 this is car a car a and uh, speed at b P, as speed at p is v is equal to 25 meter per second this point is p show that d is equal to 100 jahan uh, dekhen work against friction resistance aa gaya so you will use work energy relation that is work wd mean work done by driving force equal to work against friction plus change in mechanical energy work done work done against friction uh, work done by driving force uh, so, uh, this distance is given this distance is d suppose this distance is D uh, work done against uh, work done by driving force uh, into D uh, 45,000 4500 sorry 4500 uh, into D is equal to work against friction that is given 75,000 plus change in mechanical energy यहां पे kinetic energy ही यूज होगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नहीं है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है तो सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 m m m is 1200 v2 u2 v2 uh, 25 2 0 तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 45100 d is equal to right side, right side becomes 75,000 plus 600, 625 finally we will get D is equal to 100 meter shown now for the next part of this car B starts off at the same instant as the car A car B starts off at the same instant as uh, car A starting time is same from the same point the two cars arrive at P simultaneously and with the same speed both the car reach at P uh, with the same speed the engine b produces the driving force 3200 newton and the car experiences a constant resistance to the motion 1200 newton the driving force for car b is represented to be uh, fb that is given 3200 uh, Resistance to the motion on car B is represented by small f that is 1200 Now again we are using the same formula we have to find the mass of B we have to find the mass of car B again using the same formula work energy relation WD work done is by driving force is equal to work against friction plus change in mechanical energy. The work done by the driving force the F into D, F is 32,000 uh, 3200 and distance D is already found that is 100 work against friction 1200 force into F into D, D is 
हंड्रेड प्लस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज वन ओवर टू एम वी स्केयर माइनस यू स्केयर स्पीड इज सेम फॉर बोथ पार्ट्स एट ही इसको हम कैलकुलेट करेंगे वी गेट थर्टी टू डबल जीरो डबल जीरो इज इक्वल टू वन टू जीरो 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 प्लस सिक्स ट्वेंटी फाइव ओवर टू एम नो फ्रॉम हेयर एम बी देख लेते हैं मैथ ऑफ फॉर बी फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट एम बी मैथ ऑफ फॉर बी इज सिक्स फोर्टी के जी दिस इज द आंसर नो फॉर पार्ट सी फाइंड द स्टडी स्पीड स्टडी स्पीड इन एक्सप्रेशन जीरो विच बी कैन मेनटेन वेन एस इंजन इज वर्किंग एट द सेम रेट एज इट इज एट बी सेम रेट ऑफ वर्किंग इज कॉल्ड पावर वर्किंग एट द सेम रेट मीन पावर पावर एट पॉइंट सी पावर पावर एट पॉइंट पी इज फार्मूला फॉर पावर पी इज इक्वल एफ इन टू वी तो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड पावर फोर्स इज थर्टी टू हंड्रेड वी इज ट्वेंटी फाइव एट बिकम्स पी इज इक्वल टू एटी thousand watt now we will use the formula newton second law of motion p over v this is the driving force P over V that is driving force. Minus force of resistive force that is F B is equal to zero because steady speed acceleration is zero. Uh, power is eighty thousand. Uh, we have to find. The speed that is v minus force of friction is uh, resistive force is twelve uh, hundred is equal to zero. From here eighty thousand over v is equal to twelve hundred and v is equal to eighty thousand divided by twelve hundred. We get v is equal to sixty six point. Seven meters per second. Now next is question number six. The particle P starts from O and moves in a straight line. And the velocity v of particle at time t. After leaving O is given by V is equal to K within bracket three T square minus two T cube where K is a constant. This question is from kinematics of motion in a straight line. Verify that particle returns to O when T is equal to two. Particle start from O. And returns to means displacement is zero. ये पहले हम ये velocity time relation हमें given है. This is the situation. This is O moving on this side. Returns to then returns to O mean के particle. Y 
वापस ओ पे आ जाता है डिस्प्लेसमेंट है जीरो डिस्प्लेसमेंट है जीरो नो विलासिटी टाइम रिलेशन इज गिवन फॉर दिस पार्ट ए बी इज इक्वल टू के थ्री टी स्केर माइनस टू टी क्यू वेर के इज अ कॉन्स्टेंट वेरीफाई दैट पार्टिकल रिटर्न टू ओ वेन टी इज इक्वल टू टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंटीग्रेट टू फाइंड द डिसमेंट टाइम रिलेशन देन वी विल पुट टी इज इक्वल टू वी हम देखेंगे फिर के डिसमेंट जीरो होता है टाइम इज इक्वल टू टू जब होगा तो डिसमेंट विल बी जीरो फर्स्ट वी इंटीग्रेट टू फाइंड डिसमेंट टाइम रिलेशन इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एस is equal to integrating on the right hand side integrating of right hand side is a 3t square minus 2t 3 s is equal to k 3t square ki integration hogi 3t cube over 3 माइनस टू टी फोर ओवर फोर जीरो टू टू इज लिमिट बिकॉज वी हैव टू वेरीफाई दैट पार्टिकल स्टर्स टू ओ वन टी इज इक्वल टू टाइम में हमारे पास टू एज जीरो टू टू जब स्टार्ट किया तो टाइम जीरो था टाइम इज लेफ्ट टी इज इक्वल टू तो सो हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर लेते हैं पहले ये टू आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई किए तो हमारे पास ए थ्री थ्री माइनस थ्री फोर ओवर टू अपलाइन द लिमिट एस विल बी इक्वल टू के अपर लिमिट इज टू टू पावर थ्री माइनस टू पावर फोर ओवर टू एंड द लोअर लिमिट इज जीरो दैट बिकम जीरो बिकॉज इन बोथ टर्म्स टी इज इन्वॉल्व सो वेन वी विल पुट जीरो दैट बिकम जीरो लोअर लिमिट इज जीरो आ जाता है एस हमारे पास आ जाएगा ए शो करना है हमने दिस इज एट दिस इज ऑल्सो एट एट माइनस एट इज जीरो सो डिसमेंट इज जीरो दिस इज माइनस थर्टीन पॉइंट फाइव दिस इज एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल फॉर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी एट विच बी इज इक्वल टू जीरो फाइंड के एंड हेंस फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट टू सेकेंड ऑफ मोशन It is given that acceleration of the particle is minus 13.5. First, we will differentiate velocity-time relation to find the acceleration expression. Acceleration time uh, expression uh, v is equal to this is given in the part one velocity-time relation a 3t square minus 2t cube. Differentiating, we will get acceleration. Acceleration, our part is like dv over dt. K is a multiple, just is constant. It remains the same. Three t square ki differentiation will be six t minus two uh, t cube. This will be the differentiation six t square. So now acceleration is given. That is. Acceleration is given. 
minus 13.5 which for second square put in here in the above relation this becomes yahan pe put karenge hum isko this becomes k uh, 60 minus 60 square is equal to negative 13.5 now find humne uh, for the positive value of e at which v is equal to 0 it is given in the question statement that v is equal to 0 तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से के फाइंड करते हैं के फाइंड करने से पहले हम देखते हैं टाइम के है वी इज इक्वल टू जीरो जब हम v को जीरो पुट करेंगे दिस इज v ये देखें ये हमारे पास v वी टाइम रिलेशन है इसको जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू या k इंटू थ्री टी स्केर माइनस टू टी क्यू इज इक्वल टू जीरो और ये दूसरी साइड पे जाकर जीरो हो गया तो हम यहाँ से टी स्केयर कॉमन लेते हैं थ्री टी स्केयर माइनस टू टी क्यूब इज इक्वल टू जीरो के जीरो पर के जीरो हो गया टी स्केयर कॉमन लेते हैं टी स्केयर थ्री माइनस टू टी इज इक्वल टू जीरो दस मीन्स है टी स्केयर जीरो या टी इज इक्वल टू जीरो थ्री माइनस टू टी इज इक्वल टू जीरो टू टी इज इक्वल टू थ्री एंड टी इज इक्वल टू थ्री ओवर टू वी एक्चुअली वी नीड दिस टी इज इक्वल टू थ्री ओवर टू बिकॉज इट इज गिवन ये देखें वो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी तो सो वी डोंट नीड दिस ये हम नहीं लेंगे ये ये हम ये लेंगे बिकॉज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी रिक्वायर तो सो नो वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ टी हेयर यहाँ पे पुट करेंगे के तो सिक्सटी सिक्स टी एस थ्री ओवर टू माइनस सिक्स टी स्केयर थ्री ओवर टू स्केयर इज इक्वल टू माइनस थर्टीन पॉइंट फाइव उसको सिंप्लीफाई करेंगे वी गेट के इन टू नाइन ये कैंसिल आउट हो जाता है नाइन माइनस सिक्स नाइन ओवर फोर इज इक्वल टू नेगेटिव थर्टीन पॉइंट फाइव के नाइन माइनस सिक्स टाइम्स सिक्स नाइन जैन फिफ्टी फोर ओवर फोर ट्वेंटी सेवन ओवर टू इज इक्वल टू नेगेटिव थर्टी पॉइंट फाइव माइनस एल्शियम देख के इसको सॉल्व कर लें इसको सिंप्लीफाई कर लें वी गेट माइनस फोर पॉइंट फाइव के इज इक्वल माइनस थर्टीन पॉइंट फाइव फ्राम हेयर के द वैल्यू ऑफ के इज नो अब हमने डिस्टेंस फाइंड करने हैं फाइंड के इस पार्ट में फाइंड के एंड हेंस फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट टू सेकंड्स ऑफ इट्स मोशन अभी हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करने हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ के ग्रासी टाइम रिलेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगा वी इज इक्वल टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ के जिसके ऊपर के की वैल्यू पुट करेंगे वहाँ पे तो विलासी टाइम रिलेशन जो है वो आ जाएगा थ्री इज इक्वल थ्री इज 
into 3t square minus 2t cube this is the velocity time duration we have to find the distance so we integrate it we get distance right side to integrate carrying it 3 3t square minus 2t cube and limit is लिमिट इज वो टी हमने पहले ही फाइंड कर लिए थ्री वो टू जीरो टू जीरो टू थ्री वो टू एज द लिमिट जीरो थ्री वो टू एज द लिमिट इसको इंटीग्रेट करते हैं थ्री 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 ओवर थ्री माइनस टू थ्री फोर ओवर फोर अब हम इस यहाँ पे इसको लिमिट अप्लाई करते हैं जीरो टू वन पॉइंट फाइव थ्री और टू को वन पॉइंट फाइव लिख दें तो थ्री रिमेन दस एच अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये यहाँ देखें ये कैंसल आउट हो जाते हैं थ्री थ्री से और टू ये फोर से ये टू आ जाता है तो दिस बिकम्स थ्री लाइन लिमिट अपर लिमिट इज वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव क्यूब माइनस वन ओवर टू वन पॉइंट फाइव पावर फोर माइनस लोअर लिमिट लोअर लिमिट इज जीरो तो सो हमारे पास आ जाएगा थ्री Within bracket 1.5 cube that is 3.375 minus 2.53125 तो ये हमारे पास कैलकुलेट करेंगे तो ये 2.53125 नो no. ये हमारे पास डिस्टेंस है तो टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारे पास जीरो टू टू वो टू टाइम ऑफ दिस आंसर होगा टोटल डिस्टेंस फ्रॉम जीरो टू टू टोटल डिस्टेंस जीरो टू टू विल बी टू टाइम्स ऑफ दिस डिस्टेंस टू इंटू टू पॉइंट फाइव थ्री वन टू फाइव यू विल गेट फाइव पॉइंट जीरो सिक्स मीटर दिस इज अ फाइनल आंसर नो क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ मैसेज पॉइंट फोर एंड पॉइंट टू के जी रिस्पेक्टिवली आर मूविंग डाउन द सेम लाइन ऑफ ग्रेटर फ्लो ऑफ अ स्मूथ प्लेन टू पार्टिकल्स हैं एक का मैथ एक पार्टिकल ए का मैथ पॉइंट फोर के जी है पार्टिकल बी का मैथ पॉइंट टू के जी है आर मूविंग डाउन द सेम लाइन ऑफ ग्रेटर फ्लो ऑफ स्मूथ प्लेन द प्लेन इज इंक्लाइंड एट थर्टी डिग्री टू द हॉरिजेंटल and a is higher up the plane uh, than b when the particles collide the speeds of a and b are 3 meter and 2 meter respectively in the collision between the particles the speed of a is reduced to 2.5 meter per second find the speed of b immediately after the collision this question is from chapter of momentum we use here the law of conservation of momentum 
first mass of a particle b written by m a mass of particle a is 0.4 kg mass of particle b is 0.2 kg u a initial speed no a, a speed before the collision initial speed is 3 meter per second u b initial speed of b is given 2 meter per second we have to find also the um, speed of particle a after the collision is given 2.5 we have to find speed of particle b after the collision now we use the law of conservation of momentum momentum before collision is equal to momentum after the collision law of conservation of momentum law of conservation of momentum momentum before collision is equal to momentum after collision m a momentum before collision will be m a u a plus m b u b is equal to m a b a plus m b v b now putting the values 0 0.4 m a v u a is 3 plus 0 0.2 m b u b is 2 m a again 0 0.4 v a is 2.5 m b is 0 0.2 V B हम find करेंगे V B so this becomes 1.2 plus 0.4 is equal to 2.5 into 0.4 that becomes 1 plus 0.2 V B so 1.2 6 is equal to uh, 6 minus 1 is equal to 0 0.2 VB from here velocity of particle B, B is 3 meters per second we have to find the speed of particle B after the collision the next part of this question is After the collision, when B has moved 1.6 meter down the plane from the point of collision, it hits a barrier and returns back up the same line of latest slope. B hits the barrier 0.4 seconds after the collision, and when it hits the barrier, speed is reduced by 90% after hitting this speed reduced by 90% the two particles collide again 0.44 second after their previous collision यहां पर दो collision हो रही है पहले एक first collision है A और B में दोबारा B जो है uh, in reverse direction jayega barrier se hit karne ke baad to fir dobara a se uski collision hogi uh, two particles collide again 0.44 second after their previous collision and they then collate on impact fir wo place ho jate hain on impact collision ke baad show that the speed of b Immediately after it hits the barrier 0.5 meter per second. 
हमने ये शो करना है कि आफ्टर द आफ्टर हिटिंग स्पीड ऑफ बी इमीडिएटली आफ्टर इट हिट्स द बैरियर बैरियर होने से के बाद उसकी स्पीड 0.5 मीटर पर सेकंड हो जाती है हेंस फाइंड द स्पीड ऑफ द कंबाइंड पार्टिकल जब वो क्रिएट हो जाते हैं वो भी हमने फाइंड करना है हेंस फाइंड द स्पीड ऑफ कंबाइंड पार्टिकल इमीडिएटली आफ्टर द सेकंड कोलिजन बिटवीन ए एंड बी फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम इसको हम स्केच करते हैं फिर हमें इसके सिचुएशन को पता चल जाएगा ये ऐसे हम स्केच कर जैसे हम प्लाइन प्लेन दिस पार्टिकल इज ए ए पार्टिकल मूव डाउनवर्ड दिस पार्टिकल इज बी दिस इज बी पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग द प्लेन दिस एंगल इज थर्टी डिग्री यहां पे आखिर वो कोलाइड हो जाते हैं ए एंड बी दिस इज ए आफ्टर द कोलिजन दे कोलाइड हेयर ये पार्टिकल बी है तो यहां पे वो बैरियर है दिस इज द बैरियर बी हिट्स दिस बैरियर यहां पर बी बैरियर को हिट करेगा नो दिस डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम द बैरियर इज गिवन दिस डिस्टेंस इज वन पॉइंट सिक्स मीटर बैरियर से हिट होने के बाद बी पार्टिकल मूव करेगा रिवर्स डायरेक्शन में फिर इधर तो जो ए पार्टिकल है यहां से वो पहले ही इधर मूव कर रहा है तो ये दोबारा एक कुलियन होगी तो यहां से 0.4 सेकंड के बाद बी हिट द बैरियर 0.4 सेकंड आफ्टर द कुलियन स्कूलियन के पॉइंट फोर सेकेंड के बाद वो बी को बैरियर तक आने के पॉइंट फोर सेकेंड लगते हैं तो अब दिस इज सिचुएशन अब हमें यहाँ पे ये इन दोनों के जो फोर्स होगी वेट का कंपोनेंट द कंपोनेंट ऑफ फोर्स कंपोनेंट ऑफ द वेट एक्टिंग अलॉन्ग द प्लेन वी यूज दैट टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स पार्टिकल सो इसको रिजोल्व करेंगे पार्टिकल ए के वेट को तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे मैस इज गिवन दैट इज जीरो पॉइंट फोर मैस ऑफ ए तो वी नीड दिस कंपोनेंट We need this component, a component uh, that is acting along the plane. That is mg sine thirty. K angle जो है ये thirty होगा. Mg sine thirty degrees. In the same way, find the component of the weight acting along the plane. ये होगा एम जी साइन थर्टी नो नेक्स्ट इज ओके फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ए एंड बी 
हमने देखें यहाँ शो करना है शो करने के लिए हमें काफ़ी कुछ फाइंड करना पड़ेगा एक्सप्रेशन भी फाइंड करने पड़ेगा ए और बी का तो इसलिए द ओनली फोर्स दैट प्रोड्यूस द मोशन वेन वी रिलीज ए पार्टिकल ए और वो जब रिलीज करेंगे तो वो पार्टिकल बी को भी वो हमारे पास फोर्स कौन सी होगी ओनली द कंपोनेंट ऑफ द वेट एक्टिंग अलॉन्ग द प्लेन तो सो हमारे पास आ जाएगा एम जी फॉर एक्सलेशन फॉर एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल ए एंड बी ओनली दिस इज अ फोर्स एम जी साइन थर्टी डिग्री इज इक्वल टू एम ए ये एम हमारे पास दोनों की तरफ से कैंसिल हो जाता है तो सो ए विल बी एक्सलेशन ऑफ फोर्स पार्टिकल वी कैन फाइंड ऑन बाय दिस ए इज इक्वल टू जी साइन थर्टी डिग्री साइन थर्टी वन वी टू होता है जी टेन होता है तो ये ये हमारे पास आ जाएगा टेन टू वन वो टू सो दैट एक्सलेशन इज फाइव मीटर पर सेकेंड स्केल ये हमारे पास दोनों पार्टिकल ए और बी का एक्सलेशन आ जाता है नो आफ्टर द कुलियन आफ्टर कुलियन यहाँ पे हम आफ्टर कुलियन क्या सिचुएशन बनती है आफ्टर द कुलियन फॉर पार्टिकल ए पार्टिकल के ए के लिए ये हमारे पास इनिशियल स्पीड उसकी जो है इनिशियल स्पीड टू पॉइंट फाइव जी दैट इज गिवन इनिशियल स्पीड हम उसको कहते हैं फर्स्ट पार्ट पे हमने ए पार्ट पे हमने फाइंड किया हुआ है टू पॉइंट फाइव एम जे दैट इज द फाइनल स्पीड आफ्टर द कुलियन वी नो टेक दैट स्पीड इज यू एफ्टर द कुलियन इनिशियल स्पीड इसको ले लेते हैं क्या लेते हैं टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड वी हमने फाइंड करना है और एक्सलेशन अभी हमने फाइंड किया फाइव मीटर पर सेकेंड स्केल फाइव मीटर पर सेकेंड स्केल और पी इज इक्वल टू फोर पॉइंट फोर दैट इज गिवन पी इज इक्वल टू फोर पॉइंट फोर सेकेंड नो वी यूज दिस इक्वेशन ऑफ मोशन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी P is equal to U is two point five. A is five into four point four. So, our pass speed of particle A, which is four point seven meter per second, is. This is after the collision. For particle A, no, in the same way, for particle B. फॉर पार्टिकल बी इनिशियल स्पीड विल बी इनिशियल स्पीड हम आफ्टर द क्लियर जो बी ए बी बी फाइन की थी फर्स्ट पार्ट में वो है यू यू उसको ले रहे हैं थ्री मीटर पर सेकेंड ऐसे हमारे पास डिस्टेंस किया हुआ है एक बैरियर से पॉइंट बी का वन पॉइंट सिक्स मीटर एक्सलेशन हमारे पास फाइव मीटर पर सेकेंड है फाइव मीटर पर सेकेंड स्केयर है और हमने स्पीड फाइंड करनी है इसकी भी पार्टिकल बी की तो यू विल यूज दिस बी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू टू ए एस तो बी स्केयर माइनस यू स्केयर यू एस थ्री नाइन आ जाएगा ये टू A is five. S is one point six. So calculating, we get 
t square is 25 and b is 5 meter per second k hamare paas v b hai velocity of speed of b after hitting b with barrier jab particle b barrier ke saath hit karta hai uske baad ki situation jo hogi wo ye hogi after hitting particle b with barrier तो वेलोसिटी बी की वेलोसिटी 90% डिक्रीज होती है तो सो उसकी स्पीड हो जाएगी 5 की पहले उसमें से 90% कम हो जाएगा माइनस 90% ऑफ 5 इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास भी आ जाता है 0.5 मीटर पर सेकंड ये बैरियर से होने के बाद उसकी स्पीड ही आ जाएगी नो बी पार्टिकल बैरियर से हिट होने के बाद मूव करेगा टुवर्ड्स ए नो यहां पे लिख देता हूं मैं बी पार्टिकल अब टुवर्ड्स ए अब उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट हो गई है तो बी ए से दोबारा ये वो हिट कुलियन होगी उनकी तो वो कुलेस हो जाएगी तो यहां पे यू बी हमने फाइंड इसको इनिशियल स्पीड लेंगे यू बी इज इक्वल टू 0.5 ये जो अभी फाइंड किया है और टी हमारे पास आएगा 0.44 सेकंड में से हम वो 0.4 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.04 this is time uh, now we will use uh, we have to find the uh, velocity after the clean b final speed of b will be v b hum find karenge uske liye हम यूज करेंगे ये फार्मूला u प्लस at वाला v v हमने फाइंड करना है u इनिशियल स्पीड ऑफ b u जो है वो अभी हमने देखा उसको फाइंड किया लेकिन वो उसको माइनस में लेंगे क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन बैरियर से हिट होने के बाद पार्टिकल b जो है वो अपोजिट साइड पे जा रहा है माइनस 0.5 plus a is 5 and t is t a jo hai wo hamare paas hai 0.04 no after calculating we get the speed of b is minus 0.3 meters per second now we will use here the law of conservation of momentum law of conservation of momentum now we use law of conservation of momentum when the particle b and a collides ma ua plus mb ub this is momentum before clean momentum after the clean will be particles A and B collapse with it so we will add the message M A plus M B into V combined T O M V combined 
कंबाइंड स्पीड हो गई उनको भी रिप्लेस हो गए पुटिंग द वैल्यू जीरो पॉइंट एम ए जीरो पॉइंट फोर यू ए फोर पॉइंट सेवन वो अभी हमने इसमें पॉइंट किया था ये एम बी जीरो पॉइंट टू यू बी ए माइनस जीरो पॉइंट थ्री इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर प्लस जीरो पॉइंट टू बी कम्बाइंड तो वन एट एट वन पॉइंट एट एट माइनस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स बी कम्बाइंड तो स्पीड ऑफ कम्बाइंड पार्टिकल फुल बी वन पॉइंट एट टू डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट सिक्स दैट बिकम्स थ्री पॉइंट जीरो थ्री मीटर पर सेकेंड दिस इज द फाइनल आंसर